。这里是河南洛阳的老君山，有漫天云雾和皑皑白雪，有天连五月的壮阔雄伟。不过，这并不是实拍。那要解释我们是怎么做到这个画面的，还是要先从这个词说起。摄影测量是一种将二维照片合成三维模型的技术。通过拍摄同一物体不同角度的照片，算法会识别照片之间相同的特征点，来解算出一个三维模型。那听起来这非常的高科技高端，对不对？但其实早在一九九九年，导演大卫·芬奇，我很喜欢的导演，就使用摄影测量把整个厨房的所有物件建模，从而创造了这段影像。那在最近苹果的自制剧《早间新闻》里面，剧组也直接捕捉了整个纽约的模型，用来在各种角度替换后景。那其实不仅是影视领域，这项技术在游戏领域也有非常多的应用。那不知道你有没有看过《黑神话：悟空》里面的实际演示视频？那比如说这个场景里面，墙上的佛像就是通过摄影测量的方式，把我国的世界文化遗产这个大足石刻给直接搬过来了。那另外，《星球大战》的衍生游戏在制作的时候，为了能够更好的还原电影世界的原貌，也对电影里面的道具还有场景都做了一比一的复刻。那说了这么多，听起来它还是很高端，离我们很远，对吧？但如果我说你用你自己的电脑就能够做到一样的比较高精度的摄影测量，那应该会比较有意思一点。那为了让你能够更好的理解摄影测量是怎么实现的，我们可以先从一些不起眼的东西开始啊，比如说这个啊，大家家家户户都有。那我来一步步教你如何还原出一个三维模型。那首先，我们最好在一个光线均匀还有柔和的场景来拍摄，这是大前提。这样后期可以给主体添加任何方向的光效，而不会在前期就被锁定掉。那在参数设置方面，你需要使用合适的快门速度，来避免动态模糊，不然后期就算不出来了。你也要记得缩小光圈，来保持足够的景深。接着，我们可以开始拍摄这个物件多个不同方位和角度的照片，并保证照片和照片之间至少有百分之七十以上的重叠度。那在规划拍摄路径的时候，有个小技巧，就像削平。苹果皮这样一层一层往下拍，这样不会漏掉任何一个角度。那这个比较适合拍小的东西，大的东西你还需要前后的有一些纵深的变化，这样确保采集到更加高精度的模型材质，这样才能算出更好的一个模型。那在获得所有照片之后，你就可以开始准备重建了。我们可以使用 Reality Capture 或者其他类似的三维合成软件，把所有的照片给导进去，点击 Align Images， 软件会自动进行结算。一段时间之后，你就会得到这个充满密密麻麻特征点的图像。这个叫做点云图，在特效行业经常见到。那下一步，我们需要在点云图里面使用这个灰色的立方体来选中需要重建的区域，矫正每一个面。接着再依次点击 Normal Detail， 还有 Texture， 算出法线，还有贴图。然后经过一段时间小小的计算，我们就获得了这个小物件的模型，还有贴图啊，就这么简单，对吧？差不多了，我们这期节目就到这了，谢谢大家。还有人没会吗？好吧。那其实说真的，它到这里真的就可以了。现在的软件非常智能，大多数情况都可以帮你算出来一个比较好的模型效果，几乎不需要你做手动的操作。那有的情况会更加复杂一点，你会需要去抠出它的底面，比如说有东西被遮挡了啊、呃，或者还有些干扰，那你需要去把它清理干净。那这里有更复杂的教程，我可以放在这里，你有兴趣可以去看一看。但总的来说，它并不是很困难。那有了模型以后，理论上我们就可以对它来做任何事情。我们可以把它导入到一个虚幻引擎，放到任何一个场景里面，自由的放大、缩小，干什么都可以。那你也可以悄咪咪的塞入到任何影视剧里面，打上和现实中基本上匹配的这个虚拟灯光，然后就可以获得一些意想不到的效果。嗯但是就单单还原这么一个手掌大小的东西，对吧？一点都不带劲啊！这个谁都能做。那或许我们应该尝试还原一棵树、一栋建筑，甚至是一个更大的东西。毕竟它的理念是完全一样的，只要你的采集精度足够高，那都能把它给建出来。那于是这怎么想的？既然给大家来看了，我们不如整个大点的活。我们就把目光瞄准到了河南洛阳的老君山，在老君山的山顶坐落着一片气势恢宏的金顶道冠群。那这一次。我们的目标不仅是要还原这片道观群，我们还要加上云层，再加上白雪，让它成为一座矗立在漫天云雾，还有皑皑白雪中的云顶天宫。
。建模一整片建筑群，本质上和建模一个小物件和我们刚才说的一样啊，没有什么不同的。我们同样需要获得这个建筑群不同角度的照片。那区别是小物件，我们可以拿自己的相机来进行拍摄，而一整座山就需要在高精度地理信息定位的无人机来进行拍摄。那这次我们的主力机是大疆的经纬 M 3 0 0 RTK， 搭载 P 1云台。那另外一些较为狭窄的区域，我们也使用了精灵四的 RTK 来协助拍摄。那 RTK 本质上是一个高精定位系统，可以帮助你有厘米级的定位，这样可以拍得非常精准。但是让我们没有想到的就是，这次行程的第一个挑战不是别的，是这些无人机，他们真的太重了。习惯了带那些小无人机的我们，这次带着这些无人机真的是吃不消。老君山最后一段长达半小时没有锁到的路，再配上这些箱子，啊，真的就是噩梦。我们就是这样冲刺一段，再歇一段。不知道走了多久，忽然闻到了一阵似有似无的道风香火，再抬头一看，是大雪中的八千尺痉挛点，我们登顶了是不是还挺美的？但是想要把这么美的景色给建模再放进电脑，那首先我们还是需要获得这个建筑群的粗模，这样才能在粗模的基础上来进行精细的航线规划。那我们可以在软件中标定需要采集的范围还有精度，然后软件会自动生成粗模航线来自动直飞，比以前要方便太多了。得到粗模数据之后，你就可以开始准备进行粗模的渲染。在这个过程之中，软件需要进行严密的几何重建结算啊、呃，但这个有点复杂，我们先不具体来解释。那不得不说，在结算过程中 ，Alienware X 1 4搭载第十二代英特尔酷睿 i 七处理器，以及运行速度最高可达六千四百 MHz 的 DDR 五内存，确实帮助我们提升了作业效率。此外，其十四点五毫米的轻薄机身和一点八四公斤的重量，更是很好的减轻了我们的设备重量的负担。那现在我们获得了整个老君山山顶的粗模，那下一步就是对这个复杂表面规划精细的三维航线。那这里的诀窍是把场景拆分，把每个关键性的建筑物给拆分出去，作为一个个单体分别设计航线，最后把航线导入遥控器就可以等待直飞了。那和拍摄小物件是一样的，拍摄一整座山，你还是需要光线均匀、柔和的阴天来方便后期添加光效。那于是我们只能在这个没有自来水、只能用血洗手的老君山山顶啊，就等啊等啊，等了五天，五天过去了，在我们满满一箱的自热饭被吃完的那个中午，天空终于开始有云遮挡太阳了，所有人都超级兴奋，大家迅速搬出了大飞机，设定好参数，飞机在众多游客好奇的眼神中升空，我们也如愿以偿地拍到了想要的画面。那么接下来，请你欣赏我们花费一个月时间，用一万张照片拼出来的云顶天空。不知道这段小样片感觉怎么样？那虽然和真正的3 A 大作还是有很大的差距，但是能做成这样，我们自己还是挺自豪的。毕竟是第一次在学习和尝试。那如果你对后期流程感兴趣的话，我们也可以专门做一期节目，将来为你们来讲解。那既然已经成功跑通了摄影测量的全流程，那理论上这项技术可以把世界上任何事物都以数字化的形式给保存下来。所以我们也不禁继续联想，也许我们将来可以做一些更有意义的事情，比如保存一个世界文化遗产。对吧？说走就走，在经过了一整天的翻山越岭，一片巍峨连绵的山脉出现在了我们的眼前，它就是道教名山武当山。我们风尘仆仆跋涉至此，希望通过摄影测量的形式来建立一个高精度的数字化文档，也是为了和时间长河来做一场斗争，把这一世界文化遗产的雄伟风貌，还有仙风道骨给永久留存下来。啊，历史上因为各种原因损毁的文化遗产是非常之多的。那比如二零零一年阿富汗的巴米扬大佛就是由于战乱受到了毁坏，还有二零一九年法国的巴黎圣母院啊因为火灾受到了严重的破坏，那么这些都是很遗憾的事情。那么古建筑呢，总会随着时间流逝、老化和破损
。那么除了对他们进行食物的保护以外，还可以通过数字化的手段在信息上永久保存这些文化遗产，保存人类文明的印记。那么，为了打好这场仗，完整的采集到武当山古建筑群的全貌，我们需要避开游客在山上的时间，每天日出还有日落的前后来拍摄是最合适的。那这也意味着每天拍摄时间只有短短两个小时。那另外，因为武当山的天气十分多变，经常是前一分钟还天高云淡，下一分钟就有整片的云雾，以非常夸张的速度往脸上扑。可能武当山感受到我们的到来，有一些加湿器欢迎我们。飞机已经只能靠自动返航了。呃，但是这个没有什么解决办法，我们只能见缝插针。一天拍不完，我们就等第二天。就这样，在这伏地仙山，我们无数次伴着山顶呼啸的风声，还有清晨的鸟鸣，看着飞机从瑰丽的古建筑中升起，在浩渺无垠的山脉上空自由盘旋，从朱红或青灰的围墙上出现又落下，一寸一寸的凝视着，记录着先辈的智慧的结晶。那接下来，呈现给你的是毫米级精度的世界文化遗产——武当山。也许这个数字化的文化遗产，现在看来就是一个模型，观赏价值远远不能和清零相提并论。但看见从来不是文化遗产数字化的最终目的。在隔日今年的雨雪风霜里，永久保存这些数据，并让后辈能够从古建筑中挖掘出智慧还有内涵，才是意义。或许未来的某一天，这份模型成为你下一个宏大场景的灵感，因为我们相信，这些承载的鲜明智慧还有努力的创造，也是我们民族真正的无价之宝。那最后，非常感谢 Alienware 对我们本期节目的支持。Alienware X 1 4除了本身的轻薄便携之外，它的外观还有续航也非常不错。此外 ，Alienware X 1 4还标配了130十瓦 Type C 小型适配器。那正有 Alienware 对于美学设计还有强劲性能的极致追求，我们才能用摄影测量这一技术去记录文化瑰宝，让更多的人看见。也许你也能学会摄影测量这个技术。那以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、三连转发，这会对我们有非常大的帮助。那么我们。下次再见。这角度还挺好看的，怎么样？太逗了。师傅，你精神真好。到了，在中间站。师傅，你这太厉害了。师傅，你累不累？